고용허가제 한국어 능력시험에 응시코자 하는 모든 참가자에게 좋은 결과가 있으시길 기대합니다. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 문제입니다. 사무실에서 담배를 피워도 돼요? 아니요. 사무실에서 담배 피우면 안 돼요. 다시 들으십시오. 사무실에서 담배를 피워도 돼요? 아니요. 사무실에서 담배 피우면 안 돼요. 2번 문제입니다. 이 자리에 앉아도 됩니까? 아니요. 여기는 예약석입니다. 죄송하지만 다른 자리에 앉아 주세요. 다시 들으십시오. 이 자리에 앉아도 됩니까? 아니요. 여기는 예약석입니다. 죄송하지만 다른 자리에 앉아 주세요. 3번 문제입니다. 어떻게 오셨어요? 집을 구하러 왔어요. 좋은 집이 있어요? 다시 들으십시오. 어떻게 오셨어요? 집을 구하러 왔어요. 좋은 집이 있어요? 4번 문제입니다. 주스를 다 마셨는데 빈 병은 어디에 버리지요? 저기 쓰레기통이 있습니다. 오른쪽 칸에 버리면 돼요. 다시 들으십시오. 주스를 다 마셨는데 빈 병은 어디에 버리지요? 저기 쓰레기통이 있습니다. 오른쪽 칸에 버리면 돼요. 5번 문제입니다. 기차역에 사람이 참 많네요. 주말에는 기차를 타려고 하는 사람이 많으니까요. 우리도 어서 가서 표를 삽시다. 다시 들으십시오. 기차역에 사람이 참 많네요. 주말에는 기차를 타려고 하는 사람이 많으니까요. 우리도 어서 가서 표를 삽시다. 
6번 문제입니다. 영수 씨, 어디 가세요? 우체국에 가요. 고향에 소포를 보내려고요. 다시 들으십시오. 영수 씨, 어디 가세요? 우체국에 가요. 고향에 소포를 보내려고요. 7번 문제입니다. 여보세요? 지수 씨, 지금 어디 있어요? 머리가 아파서 약 사러 약국에 와 있어요. 다시 들으십시오. 여보세요? 지수 씨, 지금 어디 있어요? 머리가 아파서 약 사러 약국에 와 있어요. 8번 문제입니다. 손님, 어떤 음식으로 주문하시겠습니까? 기다리는 사람이 있는데 조금 있다가 주문할게요. 다시 들으십시오. 손님, 어떤 음식으로 주문하시겠습니까? 기다리는 사람이 있는데 조금 있다가 주문할게요. 9번 문제입니다. 실례지만 어떤 일을 하세요? 포크레인 기사예요. 포크레인으로 땅을 파는 일을 해요. 다시 들으십시오. 실례지만 어떤 일을 하세요? 포크레인 기사예요. 포크레인으로 땅을 파는 일을 해요. 10번 문제입니다. 저희 아버지는 시골에서 소를 키우십니다. 소가 많기 때문에 아버지는 외양간에서 하루 종일 일하십니다. 다시 들으십시오. 저희 아버지는 시골에서 소를 키우십니다. 소가 많기 때문에 아버지는 외양간에서 하루 종일 일하십니다. 
1번 문제입니다. 사무실에서 담배를 피워도 돼요? 아니요. 사무실에서 담배 피우면 안 돼요. 다시 들으십시오. 사무실에서 담배를 피워도 돼요? 아니요. 사무실에서 담배 피우면 안 돼요. 2번 문제입니다. 이 자리에 앉아도 됩니까? 아니요. 여기는 예약석입니다. 죄송하지만 다른 자리에 앉아주세요. 다시 들으십시오. 이 자리에 앉아도 됩니까? 아니요. 여기는 예약석입니다. 죄송하지만 다른 자리에 앉아주세요. 3번 문제입니다. 어떻게 오셨어요? 집을 구하러 왔어요. 좋은 집이 있어요? 다시 들으십시오. 어떻게 오셨어요? 집을 구하러 왔어요. 좋은 집이 있어요? 4번 문제입니다. 주스를 다 마셨는데 빈 병은 어디에 버리지요? 저기 쓰레기통이 있습니다. 오른쪽 칸에 버리면 돼요. 다시 들으십시오. 주스를 다 마셨는데 빈 병은 어디에 버리지요? 저기 쓰레기통이 있습니다. 오른쪽 칸에 버리면 돼요. 5번 문제입니다. 기차역에 사람이 참 많네요. 주말에는 기차를 타려고 하는 사람이 많으니까요. 우리도 어서 가서 표를 삽시다. 다시 들으십시오. 기차역에 사람이 참 많네요. 주말에는 기차를 타려고 하는 사람이 많으니까요. 우리도 어서 가서 표를 삽시다. 6번 문제입니다. 영수씨, 어디 가세요? 우체국에 가요. 고향에 소포를 보내려고요. 다시 들으십시오. 영수씨, 어디 가세요? 
우체국에 가요. 고향에 소포를 보내려고요. 7번 문제입니다. 여보세요? 지수씨, 지금 어디 있어요? 머리가 아파서 약 사러 약국에 와 있어요. 다시 들으십시오. 여보세요? 지수씨, 지금 어디 있어요? 머리가 아파서 약 사러 약국에 와 있어요. 8번 문제입니다. 손님, 어떤 음식으로 주문하시겠습니까? 기다리는 사람이 있는데 조금 있다가 주문할게요. 다시 들으십시오. 손님, 어떤 음식으로 주문하시겠습니까? 기다리는 사람이 있는데 조금 있다가 주문할게요. 9번 문제입니다. 실례지만 어떤 일을 하세요? 포크레인 기사예요. 포크레인으로 땅을 파는 일을 해요. 다시 들으십시오. 실례지만 어떤 일을 하세요? 포크레인 기사예요. 포크레인으로 땅을 파는 일을 해요. 10번 문제입니다. 저희 아버지는 시골에서 소를 키우십니다. 소가 많기 때문에 아버지는 외양간에서 하루 종일 일하십니다. 다시 들으십시오. 저희 아버지는 시골에서 소를 키우십니다. 소가 많기 때문에 아버지는 외양간에서 하루 종일 일하십니다. 
1번 문제입니다. 갑자기 비가 오네요. 우산이 없는데 어떻게 하지요? 저기 우산 가게에 가서 하나 삽시다. 다시 들으십시오. 갑자기 비가 오네요. 우산이 없는데 어떻게 하지요? 저기 우산 가게에 가서 하나 삽시다. 2번 문제입니다. 버스가 왜 이렇게 안 오지요? 아마 길이 막히는 모양이에요. 조금만 더 기다려 봅시다. 다시 들으십시오. 버스가 왜 이렇게 안 오지요? 아마 길이 막히는 모양이에요. 조금만 더 기다려 봅시다. 3번 문제입니다. 영수 씨는 어디 갔어요? 지금 도서관에서 공부하고 있어요. 다음 주에 시험이 있거든요. 다시 들으십시오. 영수 씨는 어디 갔어요? 지금 도서관에서 공부하고 있어요. 다음 주에 시험이 있거든요. 4번 문제입니다. 저는 지금 시장에서 과일을 사고 있습니다. 사과하고 배를 사려고 해요. 다시 들으십시오. 저는 지금 시장에서 과일을 사고 있습니다. 사과하고 배를 사려고 해요. 5번 문제입니다. 저는 지금 가구 공장에서 일하고 있습니다. 가구를 만드는 일이 힘들지만 재미있습니다. 다시 들으십시오. 저는 지금 가구 공장에서 일하고 있습니다. 가구를 만드는 일이 힘들지만 재미있습니다. 6번 문제입니다. 주말에 무엇을 했어요? 주말에 공장에 나가서 일했어요. 요즘 일이 많거든요. 
다시 들으십시오. 주말에 무엇을 했어요? 주말에 공장에 나가서 일했어요. 요즘 일이 많거든요. 7번 문제입니다. 실례합니다. 동대문 시장에 가려고 하는데 몇번 버스를 타야 해요? 여기서 7번 버스를 타세요. 다시 들으십시오. 실례합니다. 동대문 시장에 가려고 하는데 몇번 버스를 타야 해요? 여기서 7번 버스를 타세요. 8번 문제입니다. 어디 가세요? 은행에 가요. 통장을 만들려고요. 다시 들으십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 통장을 만들려고요. 9번 문제입니다. 저는 배나무와 사과나무가 있는 과수원에서 일합니다. 오늘은 배를 따서 하나씩 포장하는 일을 했습니다. 다시 들으십시오. 저는 배나무와 사과나무가 있는 과수원에서 일합니다. 오늘은 배를 따서 하나씩 포장하는 일을 했습니다. 10번 문제입니다. 제 직업은 경찰관입니다. 출퇴근 시간에는 교통정리를 합니다. 다시 들으십시오. 제 직업은 경찰관입니다. 출퇴근 시간에는 교통정리를 합니다. 
1번 문제입니다. 갑자기 비가 오네요. 우산이 없는데 어떻게 하지요? 저기 우산 가게에 가서 하나 삽시다. 다시 들으십시오. 갑자기 비가 오네요. 우산이 없는데 어떻게 하지요? 저기 우산 가게에 가서 하나 삽시다. 2번 문제입니다. 버스가 왜 이렇게 안 오지요? 아마 길이 막히는 모양이에요. 조금만 더 기다려 봅시다. 다시 들으십시오. 버스가 왜 이렇게 안 오지요? 아마 길이 막히는 모양이에요. 조금만 더 기다려 봅시다. 3번 문제입니다. 영수 씨는 어디 갔어요? 지금 도서관에서 공부하고 있어요. 다음 주에 시험이 있거든요. 다시 들으십시오. 영수 씨는 어디 갔어요? 지금 도서관에서 공부하고 있어요. 다음 주에 시험이 있거든요. 4번 문제입니다. 저는 지금 시장에서 과일을 사고 있습니다. 사과하고 배를 사려고 해요. 다시 들으십시오. 저는 지금 시장에서 과일을 사고 있습니다. 사과하고 배를 사려고 해요. 5번 문제입니다. 저는 지금 가구 공장에서 일하고 있습니다. 가구를 만드는 일이 힘들지만 재미있습니다. 다시 들으십시오. 저는 지금 가구 공장에서 일하고 있습니다. 가구를 만드는 일이 힘들지만 재미있습니다. 6번 문제입니다. 주말에 무엇을 했어요? 주말에 공장에 나가서 일했어요. 
요즘 일이 많거든요. 다시 들으십시오. 주말에 무엇을 했어요? 주말에 공장에 나가서 일했어요. 요즘 일이 많거든요. 7번 문제입니다. 실례합니다. 동대문 시장에 가려고 하는데 몇번 버스를 타야 해요? 여기서 7번 버스를 타세요. 다시 들으십시오. 실례합니다. 동대문 시장에 가려고 하는데 몇번 버스를 타야 해요? 여기서 7번 버스를 타세요. 8번 문제입니다. 어디 가세요? 은행에 가요. 통장을 만들려고요. 다시 들으십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 통장을 만들려고요. 9번 문제입니다. 저는 배나무와 사과나무가 있는 과수원에서 일합니다. 오늘은 배를 따서 하나씩 포장하는 일을 했습니다. 다시 들으십시오. 저는 배나무와 사과나무가 있는 과수원에서 일합니다. 오늘은 배를 따서 하나씩 포장하는 일을 했습니다. 10번 문제입니다. 제 직업은 경찰관입니다. 출퇴근 시간에는 교통정리를 합니다. 다시 들으십시오. 제 직업은 경찰관입니다. 출퇴근 시간에는 교통정리를 합니다. 
1번 문제입니다. 실례지만 직업이 뭐예요? 저는 자동차 공장에서 자동차를 만드는 일을 해요. 다시 들으십시오. 실례지만 직업이 뭐예요? 저는 자동차 공장에서 자동차를 만드는 일을 해요. 2번 문제입니다. 공장 안에 공기가 나빠요. 창문을 좀 열고 일을 하세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 공장 안에 공기가 나빠요. 창문을 좀 열고 일을 하세요. 네, 알겠습니다. 3번 문제입니다. 실례지만 무슨 일을 하세요? 요리사예요. 주방에서 음식 만드는 일을 해요. 다시 들으십시오. 실례지만 무슨 일을 하세요? 요리사예요. 주방에서 음식 만드는 일을 해요. 4번 문제입니다. 저는 지금 도로 공사를 하고 있습니다. 다시 들으십시오. 저는 지금 도로 공사를 하고 있습니다. 5번 문제입니다. 지금 사무실에서 일을 하고 있어요? 아니요. 커피를 마시면서 잠깐 쉬고 있어요. 다시 들으십시오. 지금 사무실에서 일을 하고 있어요? 아니요. 커피를 마시면서 잠깐 쉬고 있어요. 6번 문제입니다. 공구를 수리할 때 제일 먼저 무엇을 해야 해요? 수리를 시작하기 전에 먼저 플러그를 뽑아서 전원을 차단해야 돼요. 다시 들으십시오. 공구를 수리할 때 제일 먼저 무엇을 해야 해요? 수리를 시작하기 전에 먼저 플러그를 뽑아서 전원을 차단해야 돼요. 
7번 문제입니다. 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. 쇠를 자를 때 불꽃이 일어나기 때문에 보안면을 쓰고 안전장갑도 낍니다. 다시 들으십시오. 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. 쇠를 자를 때 불꽃이 일어나기 때문에 보안면을 쓰고 안전장갑도 낍니다. 8번 문제입니다. 실례지만 무슨 일을 하세요? 저는 공장에서 운동화를 만들어요. 다시 들으십시오. 실례지만 무슨 일을 하세요? 저는 공장에서 운동화를 만들어요. 9번 문제입니다. 왕리홍 씨, 벽에 못을 박아야 하니까 망치 좀 가지고 와요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 왕리홍 씨, 벽에 못을 박아야 하니까 망치 좀 가지고 와요. 네, 알겠습니다. 10번 문제입니다. 저는 양계장에서 일하고 있습니다. 우리 양계장에는 달기 5천 마리쯤 있습니다. 하루에 계란이 3천 개 정도 나옵니다. 다시 들으십시오. 저는 양계장에서 일하고 있습니다. 우리 양계장에는 달기 5천 마리쯤 있습니다. 하루에 계란이 3천 개 정도 나옵니다. 
1번 문제입니다. 실례지만 직업이 뭐예요? 저는 자동차 공장에서 자동차를 만드는 일을 해요. 다시 들으십시오. 실례지만 직업이 뭐예요? 저는 자동차 공장에서 자동차를 만드는 일을 해요. 2번 문제입니다. 공장 안에 공기가 나빠요. 창문을 좀 열고 일을 하세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 공장 안에 공기가 나빠요. 창문을 좀 열고 일을 하세요. 네, 알겠습니다. 3번 문제입니다. 실례지만 무슨 일을 하세요? 요리사예요. 주방에서 음식 만드는 일을 해요. 다시 들으십시오. 실례지만 무슨 일을 하세요? 요리사예요. 주방에서 음식 만드는 일을 해요. 4번 문제입니다. 저는 지금 도로 공사를 하고 있습니다. 다시 들으십시오. 저는 지금 도로 공사를 하고 있습니다. 5번 문제입니다. 지금 사무실에서 일을 하고 있어요? 아니요. 커피를 마시면서 잠깐 쉬고 있어요. 다시 들으십시오. 지금 사무실에서 일을 하고 있어요? 아니요. 커피를 마시면서 잠깐 쉬고 있어요. 6번 문제입니다. 공구를 수리할 때 제일 먼저 무엇을 해야 해요? 수리를 시작하기 전에 먼저 플러그를 뽑아서 전원을 차단해야 돼요. 다시 들으십시오. 공구를 수리할 때 제일 먼저 무엇을 해야 해요? 수리를 시작하기 전에 먼저 플러그를 뽑아서 전원을 차단해야 돼요. 
7번 문제입니다. 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. 쇠를 자를 때 불꽃이 일어나기 때문에 보안면을 쓰고 안전장갑도 낍니다. 다시 들으십시오. 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. 쇠를 자를 때 불꽃이 일어나기 때문에 보안면을 쓰고 안전장갑도 낍니다. 8번 문제입니다. 실례지만 무슨 일을 하세요? 저는 공장에서 운동화를 만들어요. 다시 들으십시오. 실례지만 무슨 일을 하세요? 저는 공장에서 운동화를 만들어요. 9번 문제입니다. 왕리홍 씨, 벽에 못을 박아야 하니까 망치 좀 가지고 와요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 왕리홍 씨, 벽에 못을 박아야 하니까 망치 좀 가지고 와요. 네, 알겠습니다. 10번 문제입니다. 저는 양계장에서 일하고 있습니다. 우리 양계장에는 달기 5천마리쯤 있습니다. 하루에 계란이 3천개 정도 나옵니다. 다시 들으십시오. 저는 양계장에서 일하고 있습니다. 우리 양계장에는 달기 5천 마리쯤 있습니다. 하루에 계란이 3천 개 정도 나옵니다. 
1번 문제입니다. 우리 아버지는 소방수입니다. 불이 나면 언제든지 달려가십니다. 지난번 산에서 큰 불이 났을 때 아버지는 하루 종일 불을 끄셨습니다. 다시 들으십시오. 우리 아버지는 소방수입니다. 불이 나면 언제든지 달려가십니다. 지난번 산에서 큰 불이 났을 때 아버지는 하루 종일 불을 끄셨습니다. 2번 문제입니다. 저는 경찰관이에요. 사람들에게 도움을 주는 일이 아주 즐겁습니다. 다시 들으십시오. 저는 경찰관이에요. 사람들에게 도움을 주는 일이 아주 즐겁습니다. 3번 문제입니다. 저는 날마다 버스를 타고 일하러 갑니다. 출퇴근 시간에 버스에는 사람이 아주 많습니다. 다시 들으십시오. 저는 날마다 버스를 타고 일하러 갑니다. 출퇴근 시간에 버스에는 사람이 아주 많습니다. 4번 문제입니다. 제 직업은 치과 의사입니다. 사람들의 아픈 일을 치료해 줍니다. 다시 들으십시오. 제 직업은 치과 의사입니다. 사람들의 아픈 일을 치료해 줍니다. 5번 문제입니다. 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 다시 들으십시오. 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 6번 문제입니다. 저는 자동차 부품을 만드는 공장에서 일합니다. 
다시 들으십시오. 저는 자동차 부품을 만드는 공장에서 일합니다. 7번 문제입니다. 제 직업은 택시 운전기사입니다. 항상 손님을 친절하고 안전하게 모십니다. 다시 들으십시오. 제 직업은 택시 운전기사입니다. 항상 손님을 친절하고 안전하게 모십니다. 8번 문제입니다. 이 소포를 필리핀에 보내고 싶은데요. 먼저 무게를 달아봐야 하니까 여기 저울 위에 올려놓으세요. 다시 들으십시오. 이 소포를 필리핀에 보내고 싶은데요. 먼저 무게를 달아봐야 하니까 여기 저울 위에 올려놓으세요. 9번 문제입니다. 리아 씨, 어디 가세요? 부모님께 보낼 선물을 사러 시장에 가요. 다시 들으십시오. 리아 씨, 어디 가세요? 부모님께 보낼 선물을 사러 시장에 가요. 10번 문제입니다. 시청역 가는 지하철표 두장 주세요. 네, 여기 있습니다. 다시 들으십시오. 시청역 가는 지하철표 두장 주세요. 네, 여기 있습니다. 
1번 문제입니다. 우리 아버지는 소방수입니다. 불이 나면 언제든지 달려가십니다. 지난번 산에서 큰 불이 났을 때 아버지는 하루 종일 불을 끄셨습니다. 다시 들으십시오. 우리 아버지는 소방수입니다. 불이 나면 언제든지 달려가십니다. 지난번 산에서 큰 불이 났을 때 아버지는 하루 종일 불을 끄셨습니다. 2번 문제입니다. 저는 경찰관이에요. 사람들에게 도움을 주는 일이 아주 즐겁습니다. 다시 들으십시오. 저는 경찰관이에요. 사람들에게 도움을 주는 일이 아주 즐겁습니다. 3번 문제입니다. 저는 날마다 버스를 타고 일하러 갑니다. 출퇴근 시간에 버스에는 사람이 아주 많습니다. 다시 들으십시오. 저는 날마다 버스를 타고 일하러 갑니다. 출퇴근 시간에 버스에는 사람이 아주 많습니다. 4번 문제입니다. 제 직업은 치과 의사입니다. 사람들의 아픈 일을 치료해 줍니다. 다시 들으십시오. 제 직업은 치과 의사입니다. 사람들의 아픈 일을 치료해 줍니다. 5번 문제입니다. 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 다시 들으십시오. 반방 씨는 무슨 일을 하세요? 건물을 짓는 공사장에서 일하고 있어요. 6번 문제입니다. 저는 자동차 부품을 만드는 공장에서 일합니다. 
다시 들으십시오. 저는 자동차 부품을 만드는 공장에서 일합니다. 7번 문제입니다. 제 직업은 택시 운전 기사입니다. 항상 손님을 친절하고 안전하게 모십니다. 다시 들으십시오. 제 직업은 택시 운전 기사입니다. 항상 손님을 친절하고 안전하게 모십니다. 8번 문제입니다. 이 소포를 필리핀에 보내고 싶은데요. 먼저 무게를 달아봐야 하니까 여기 저울 위에 올려놓으세요. 다시 들으십시오. 이 소포를 필리핀에 보내고 싶은데요. 먼저 무게를 달아봐야 하니까 여기 저울 위에 올려놓으세요. 9번 문제입니다. 리아 씨, 어디 가세요? 부모님께 보낼 선물을 사러 시장에 가요. 다시 들으십시오. 리아 씨, 어디 가세요? 부모님께 보낼 선물을 사러 시장에 가요. 10번 문제입니다. 시청역 가는 지하철표 두장 주세요. 네, 여기 있습니다. 다시 들으십시오. 시청역 가는 지하철표 두장 주세요. 네, 여기 있습니다.